నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు ఉదయం మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో మంచి విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మనకు అందించారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఈనాటి ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ శ్రీలక్ష్మీ నృసింహస్వామి నమో నమ నారాయణుడు దివ్యావతారాల్లో నృసింహావతారం ఒక విశేషమైనటువంటిది ఇది రామకృష్ణాది అవతారములు వల్లనే పరిపూర్ణమైనటువంటి అవతారం కూడా నృసింహస్వామికి సంబంధించి ఉపాసనా శాస్త్రం చాలా విస్తరించి ఉన్నది మన భారతదేశంలో కూడా నృసింహ క్షేత్రాలు చాలా చాలా కనబడుతుంటాయి ఉత్కళ దేశంలో జగన్నాథ క్షేత్రం కూడా నృసింహ క్షేత్రమే అలా తెలుగు నాట అనేక నృసింహ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి సింహాచల నారసింహస్వామి వేదాద్రి అంతర్వేది యాదగిరి ఇలా చెప్పబడుతు నృసింహ క్షేత్రములు చాలా చాలా ఉన్నాయి అయితే నారసింహ ఉపాసనల విశేషం ఏంటంటే నృసింహస్వామి భక్తుల అభీష్టాలను నెరవేర్చేటువంటి భక్తవత్సల స్వరూపం చిన్నవాడైనప్పటికీ కూడా జ్ఞానము భక్తి మెండుగా కలిగిన ప్రహ్లాదుని అనుగ్రహించడం కోసం వచ్చాడు కనుక భక్తవాత్సల్యం ప్రకటించిన అవతారం కనుక భక్తవాత్సల లక్షణ స్వామిలో బాగా కనబడుతుంది అందుకే నమస్కరించిన భక్తుల్ని అన్ని ఆపదల నుంచి బయట పెట్టేటువంటి ఉద్ధారక అవతారం నారసింహ అవతారం ఇక శత్రు సంహారము దుష్ట శిక్షణ చేయడంలో నృసింహస్వామి తత్వం ప్రకటింపబడుతుంటుంది అందుకు ధర్మానికి జ్ఞానానికి భక్తికి శత్రువులై వాటి నశింపజేయాలని ప్రయత్నించే దుష్టశక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి దుష్టశక్తులను దునుమాడేది నారసింహ మంత్ర ప్రభావం అయితే నరసింహస్వామి యొక్క తత్వము చాలా లోతైనటువంటిది నృసింహతాపిణి ఉపనిషత్తు అనే ఉపనిషత్తులో నారసింహ మంత్ర విశేషంతో పాటు సృష్టి స్థితులయ్యే కారకుడైన పరబ్రహ్మయే నరసింహుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ప్రస్తావన చేశారు అసలు ఆ రూపమే చాలా దివ్యమైనటువంటిది కంఠం నుంచి పాదం వరకు నర రూపం కంఠం పైన సింహవదనం ఈ రెండూ కలిసి మన నర సింహ అంటున్నాం కానీ స్వామి ఉద్భవించినటువంటి విశేషాన్ని వర్ణిస్తూ భాగవతంలో సుఖయోగుందరు చెప్తాడు న మృగం న మానుషం అన్నాడు స్తంభే సభాయాం న మృగం న మానుషం ఇది మృగము కాదు మనుష్యుడు కాదు అన్నాడు నరసింహం మనం అంటూ ఉంటే నరుడు కాదు సింహము కాదు అంటున్నారే చాలా చిత్రముగా ఉన్నది అంటే భగవంతుడు నరుడు కాడు సింహము కాడు కానీ ఆయన అవతరించినప్పుడు నారసింహ రూపంతో కనబడుతున్నాడు అసలు తత్వం ఏది అంటే రెండూ కాదు రెండింటికి అతీతమైనటువంటిది కానీ జగత్తును ఉద్ధరించేటప్పుడు ఆ రెండింటిలో వ్యాపించి రెండింటికి అతీతమైన వాడెవడు వాడు తన రూపాన్ని ప్రకటించాడు అందుకు రెండింటిలో ఆయనే ఉన్నాడు కానీ రెండు వికారాలు కూడా ఆయనకి లేవు ఇక్కడ రెండు అనే శబ్దాన్ని పలుమార్లు వాడం ఆ రెండు అనే దాని యోగ భాషలో ద్వంద్వము అంటూ ఉంటారు సృష్టిలో అన్ని ద్వంద్వములే సుఖము దుఃఖము చీకటి వెలుగు పగలు రాత్రి ఇలాగ ప్రతిదీ ద్వంద్వములే కనబడుతూ ఉంటాయి హిరణ్యకశిపుడు కూడా ద్వంద్వమనే చూశాడు ఈ ద్వంద్వాల్లో మరణించకూడదు అనుకున్నాడు కానీ ద్వంద్వాతీతమైన ఒక స్థితి ఉంది అది ఆ రాక్షడికి తెలియలేదు ఆ ద్వంద్వాతీత స్థితి భగవంతుడు ఆయన ఎక్కడుంటాడు మనం ప్రపంచంలో చూస్తున్న ప్రతి ద్వంద్వములు ఎందు ఆయన వ్యాపించున్నాడు కనుక ద్వంద్వాలలో ఆయన ఉంటాడు కానీ ఆయనకి ద్వంద్వం లేవు పగల్లోనూ రాత్రిలోనూ కూడా ఆయన ఉన్నాడు కానీ పగలకు సంబంధించిన వెలుగు రాత్రికి సంబంధించిన చీకటి ఆయనకు సోకదు ఆయన లేకపోతే ఆ రెండు లేవు ఆయనకి ఆ రెండు లేవు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అలాగే ఆయన లేకపోతే శీతం లేదు ఉష్ణము లేదు కానీ శీతోష్ణాది వికారాలకు ఆయన అతీతుడు అప్పుడు మనం ఎలా చూడాలి అంటే కనబడుతున్న ద్వంద్వముల్లో ఉన్నవాడిని చూడాలి అప్పుడు ఆయన నిర్వికారుడే వేటికి అంటని వాడై ఉన్నాడు కనుక ఆయన్ని మనం ఉపాసన చేయడం మొదలు పెడితే మనం కూడా ద్వంద్వముల్ని దాటి అతీతత్వాన్ని తెలుసుకోగలం ఇది తాత్వికంగా నరసింహతత్వం అంత గొప్పది అందుకే వేదాంత జ్ఞానం మెండుగా కలిగినటువంటి యోగులు నృసింహ ఉపాసన గొప్పగా చేశారు ఎందువల్ల అంటే ద్వంద్వాతీతమైన స్థితిలో ఉండే పరబ్రహ్మ స్వరూపమే నృసింహుడు ఆయన ఎక్కడో లేడయ్యా ద్వంద్వములుగా కనబడుతున్న ఈ విశ్వములోనే వ్యాపించి ఉన్నాడు గనక ఈ విషయం అద్భుతంగా ప్రస్తావన చేయబడుతున్నది అందుకే జ్ఞానభక్తుడైన ప్రహ్లాదుడే నృసింహుని సాక్షాత్కరింపజేసుకున్నాడు జ్ఞానం ఎప్పుడు ద్వంద్వాతీతమే అక్కడ హిరణ్యకశిపుడు ద్వంద్వాలను చూస్తున్నాడు ప్రహ్లాదుడు ద్వంద్వముల్లో వ్యాపించిన ద్వంద్వాతీతుడిని చూస్తున్నాడు అదే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఘర్షణ ఎంత చెప్పినా హిరణ్యకశిపునికి అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే ద్వంద్వముల్లో ద్వంద్వాతీతుడు అనేది ఎంతో సాధన చేస్తే కానీ అర్థం కాని విషయం హిరణ్యకశిపుడు కేవలం భౌతిక దృష్టి కలిగినటువంటి వాడు ఇప్పటి నాగరికతకు ప్రతీక హిరణ్యకశిపుడు భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచమే సత్యం అనుకుంటూ భౌతికమైన ప్రపంచంలో కనబడే ద్వంద్వములే నిత్యం అనుకుంటూ ఎవడుంటాడో వాడు హిరణ్యకశిపుడు 
వాడికి ఈ ద్వంద్వ జగత్తులో వ్యాపించుతూ దీనికి అతీతుడైన జగన్నాథుడు ఉన్నాడు అయినా అంటే అర్థం కాదు అర్థం కాదు కనుకనే ఎంత చెప్పినా విశ్వసించలేదు అప్పుడు ద్వంద్వముల్లో ఉన్న ద్వంద్వాతీతుడు ద్వంద్వములు కలిపిన ఏకరూపంతో వ్యక్తమయ్యాడు అదే నరసింహ రూపము అని చెప్పబడుతున్నది అని పగలు కాదు రాత్రి కాదు అది సంధ్యాకాలం వెలుగు చీకటి రెండూ లేనటువంటి మసక కాంతి ఆ సమయంలో నరుడు మృగము కానటువంటి నారసింహ రూపము అటువంటి రూపంతో ఆవిర్భవించి ప్రాణమున్నవి ప్రాణము లేనివి అని నిర్ధారించలేని గోళ్లతో ఇంటా బయట కాని గుమ్మములో హిరణ్యకశ్మిని సంహరించాడు స్వామి అంటే ద్వంద్వములు మాత్రమే చూస్తున్నటువంటి హిరణ్యకశ్మనికి ఈ ద్వంద్వముల కంటను ఒకనొక స్థితిని చూపించాడు భగవానుడు కనుకనే తాత్వికమైనటువంటి లక్షణం చాలా ఉంది నరసింహస్వాములు కేవలం నమస్కరించాం మనల్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు అనేది కేవలం సామాన్య స్థితి ఇంకా లోతుగా ఆలోచిస్తే నరసింహతత్వం ఇంత అద్భుతంగా కనబడుతున్నది నృసింహావతారానికి సద్యోజాత అవతారము సంధ్యావతారము వైద్యుత అవతారము అని ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా పేర్కొంది శాస్త్రం సంధ్యాకాలంలో ఉద్భవించాడు కనుక సంధ్యావతారం మన సంధ్యావందనం సంధ్యోపాసన అని చేస్తుంటాం సంధ్య స్థితి ఎంత గొప్పది అంటే అటికి ఇటికి మధ్యలో ఉంటుంది ఆ లక్షణము ఈ లక్షణము రెండు ఉండవు కానీ రెండు లక్షణాలు ఉన్నట్లుగా కనబడుతుంది అది సంధ్యాస్థితి అంటే ద్వంద్వాతీత స్థితే సంధ్యాస్థితి అది మాటలతో వర్ణించిన తేలిక కాదు ఆ స్థితి అర్థం కావాలంటే సమ్యక్ ధ్యానం ఉండాలి సమ్యక్ ధ్యానమే సంధ్య అలాంటి సాం సంపూర్ణమైన ధ్యానస్థితిలో అనుభవానికి వచ్చే భగవత్వమే నృసింహుడు అందుకని సంధ్యావతారం అని చెప్పబడుతున్నాడు ఇక వైద్యుత అవతారం ఒక విద్యుత్ ఉద్భవించినట్టు ఉద్భవించాడు వైద్యుత్ అది వైద్యుత అవతారం అక్కడికక్కడే అప్పటికప్పుడు ఉద్భవించాడు కనుక సజ్జోజావత సజ్జోజాత అవతారం ఇంకొక విధంగా సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మతత్వమే నేను రుజువు చేసాడు కనుక అది పరిపూర్ణ అవతారం పరబ్రహ్మ అవతారం ఇన్ని కారణముల చేతనే అటువంటి నృసింహతత్వాన్ని ఎవరైతే ఆరాధన చేస్తారో వాళ్ళకు ఐహికమైనటువంటి కష్టాలు తొలగి సుఖాలు లభించడమే కాకుండా క్రమంగా అజ్ఞానం తొలగి జ్ఞానము మోక్షము లభిస్తుంది ఆ కారణం చేతనే జ్ఞానభక్తిని ప్రబోధించిన యోగులు స్వామివారి యొక్క కారుణ్యాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ ఉపాసన చేశారు అది లక్ష్మీ నృసింహ మమదేహి కరావలంబం అంటే శంకర భగత్పాల్ వారు ప్రార్థన చేశారు సంసారము నుంచి ఉద్ధరించి జ్ఞానంతో ముక్తినిచ్చేవాడే నృసింహస్వామి అని భగవత్పాల్ వారు దర్శిస్తే జ్ఞానభక్తుడైన ప్రహ్లాదుడు దాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకున్నాడు అటువంటి నృసింహస్వామి మన సనాతన ధర్మాన్ని భారతదేశాన్ని కాపాడుగాక స్వస్థ పరమ పవిత్రమైన ఆశ్వీజ మాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం అశేషయనం విశ్వేషం శ్రీహరిం శేషాయినం శేషాద్రేషమశేషం శ్రీనివాసం భజే నిశం అతి పవిత్రమైనటువంటి ఆశ్వేజ మాసంలో లోకమంతా కూడా ఈ శరదృతువును పురస్కరించుకుని చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించుకోబోయేటువంటి శ్రీహరి ఉత్సవాలు అదేవిధంగా జగన్మాత ఉత్సవాలకు ప్రారంభంలో మనం శ్రీహరి నామస్మరణం జగన్మాతృ నామస్మరణం జగన్మాతృ స్తోత్రాలను పఠించుకోవడం శ్రీహరి స్తోత్రాలను పఠించుకోవడం అనేటువంటిది ఎంతో శ్రేయోదాయకమైనటువంటి విషయం అందులో ముఖ్యంగా మనకు మహావిష్ణువుని కీర్తించుకునేటువంటి సమయంలో అశేషయనం విశ్వేషం అశేషయనం అంటే ఆయన సమస్త లోకాల్లో అంటే కనబడేటువంటి ఈ మహాభూమిగా చెప్పబడేటువంటి జంబూద్వీపం నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ ధ్రువలోక పర్యంత వ్యాప్తమైనటువంటి పుష్కర ద్వీప పర్యంతం ఉండేటువంటి సప్తద్వీపవాసుల యొక్క హృదయాలలో మాత్రమే కాదు ఇలాంటి మహాభూములు అనంతకోటి ఒక్కొక్క మహాభూమిని మనం ఒక బ్రహ్మాండం అని చెప్తాం ఇలాంటి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలలో ఉండేటువంటి సమస్త జీవరాశుల యొక్క హృదయాలలో నివసించేటువంటి వాసుదేవమూర్తి ఆయన అందుకని ఆయన అశేషయనుడు అని చెప్పబడుతున్నాడు అశేషయనం విశ్వేషం ఇటువంటి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క సమాహారమైనటువంటి విశ్వం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ విశ్వానికి ఆయన అధిపతి కనుక విశ్వేశుడు శ్రీహరిం శ్రీహరి స్వరూపుడు శేషాయినం చక్కగా మన్ను అనుగ్రహించడం కోసం మనకి ఆనందం కలిగించడం కోసం అని చెప్పేసి ఆదిశేషునిపై పవ్వళించి మనకు దర్శనమిచ్చేటువంటి స్వామి శేషాద్రీశం అశేషంచ శేషాద్రీశుడు అంటే మనకు ఈ 
తిరుమలలో కనబడేటువంటి సప్తగిరులలు శ్రేష్టమైనటువంటి శేషాద్రిని తన యొక్క నిలయంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు ఆ పైన అశేషంచ మనకు ఇక్కడ పరిమితమైన స్వరూపంలో కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క రూపం ఎంత అంటే అత్యతిష్టద్ద శాంగులం అన్నారు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు దాటి ఇంకో పదంగుళాల పరిమాణం ఆయన పెరిగి ఉన్నారట అటువంటి దివ్యమైన స్వరూపం ఆయన కనుక ఆయన అశేషం అని కీర్తింపబడుతున్నారు శ్రీనివాసమహం భజే అటువంటి శ్రీనివాసుని నేను కొలుస్తున్నాను అని చెప్పడం ఈ శ్లోకంలో అంతరార్థం ఈ మాసం అంతా కూడా మనం ఈ శ్లోకం ద్వారా ఇటువంటి స్థుతుల ద్వారా శ్రీనివాసుని మన మనస్సులో కనుక చక్కగా స్థిరం చేసుకుని ఆయన యొక్క ఉపాసన చేసినట్లయితే ఆయనను సేవించినట్లయితే మనకు అన్ని రకాలైనటువంటి శ్రేయస్సులు కలుగుతాయి ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల్లో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు సెప్టెంబర్ ముప్పయో తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరదృతువులు ఆశ్వయుజ మాసంలో శుక్లపక్షంలో ద్వితీయాతిథి చిత్తా నక్షత్రం సోమవారం ఇక్కడ మనకు చాలా విశేషాలున్నాయి శుక్లపక్షంలో ప్రతి మాసం సంభవించేటువంటి ద్వితీయాతిథి నాడు మనం సాయంకాలపు వేళ చంద్ర ఉపాసనం చేసుకుని చంద్రోదయ దర్శనం చేసుకోవడానికి అనుకూలమైనటువంటి రోజు విదయ నాటి చంద్రుడిని మనం దర్శించుకోవచ్చు అంటే అది ఈరోజు సాయంత్రం అన్నమాట ఇది ఒక విషయం అలాగే ఇక మనకు యావత్ భారతదేశంలోనూ కూడా చక్కగా నిర్వహింపబడేటువంటి శాక్తేయ ఉపాసన సందర్భంలో శరణవరాత్రులలో ఒక భాగంగా మనకు ఇక్కడ ఈ రోజున అమ్మవారిని కొన్ని చోట్ల కనకదుర్గగా కొన్ని చోట్ల శైలపుత్రిగా అదేవిధంగా మరికొన్ని చోట్ల బాలాంబికగా బ్రహ్మచారిణిగా కూడా ఉపాసిస్తూ ఉంటారు కనుక ఈ విధమైన అలంకారాలతో అమ్మవారిని మనం ఆయా ప్రాంతాలలో దర్శించుకోవచ్చు ఇది ఒక విషయం ఇక తిరుమలలో కనుక మనం చూసినట్లయితే శ్రీవారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమవుతాయి ఆ ధ్వజ పటంలో అద్భుతాద్భుతమైనటువంటి మూర్తిగా గరుత్మంతుల వారు గగనతలానికి ఆయన చేరుకుని సమస్త దేవతా సమూహాలను యక్ష గంధర్వ కిన్నర కింపురుషాదులను కనబడేటువంటి ప్రజానీకాన్ని కనబడనటువంటి దేవతా సమూహాలను అందరినీ కూడా ఈ ఉత్సవంలో పాలు పంచుకోమని ఆహ్వానిస్తారు అది ధ్వజారోహణంలో ఉండేటువంటి అంతరార్థం ధ్వజారోహణ అనంతరం స్వామివారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవ వేడుకల్లో చాలా ప్రధానంగా భక్తులందరినీ ఆకర్షించేటువంటి వాహన సేవలలో తొలి వాహన సేవ అయినటువంటి పెదశేష వాహన సేవ ప్రారంభమవుతుంది పెదశేష వాహనం అనేటువంటిది ప్రకృతికి ప్రతీక ఆ మహత్తరమైన దివ్య ప్రకృతికి ప్రతీక అయినటువంటి సప్త ఫణామండితం అంటే ఏడు పడగలతో కూడినటువంటి ఆ పెదశేష వాహనంపై స్వామివారు చక్కగా అధిరోహించి భక్తజనానికానికి కలువింది చేస్తారు చూసిన అందరికీ కూడా ప్రేక్షణాత్ మోక్షదం భజే అని చెప్పబడినటువంటి విధంగా ఆ దివ్యమైన మూర్తిని దర్శించుకుంటేనే చాలు మనకు మోక్షం కలుగుతుందన్నమాట అంత మహత్తరమైనటువంటి పెదశేష వాహన సేవ ఈరోజు ఉంటుంది ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.